മലയാളി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറൊക്കെ ചോർത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഗാർഡിയൻ വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന അമേരിക്കൻ പോസ്റ്റ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങി ഏഴോളം ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറുകളും ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ചോർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനെ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യ ചോർച്ചയാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസം എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ തലവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറുകളിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും രഹസ്യമായിട്ട് കടന്നു കയറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രിസം എന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭീകരവാദികളെയും അമേരിക്കയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ ദിവസേനയുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് ഗാർഡിയൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വെബ്സൈറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ലൈഫ് ചാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് ചോർത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും പ്രിസത്തിനുണ്ട് ആറ് വർഷം മുമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഇതിനോടകം എഴുപത്തേഴായിരത്തോളം ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോർത്തിയതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അമേരിക്കയുടെ ചാര ശൃംഖലയായ സി ഐയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് സ്നോഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകത്തെ അതായത് ചോർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യതയെ ഖനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിങ്ങിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ വൈദ്യുതം തെളിയിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൗര സമൂഹത്തെ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവകാരി രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാരവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറം ലോകത്ത് തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവ്വ തെളിവുകളും അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതിന് പകരം പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ആത്മാർത്ഥതയുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളോടെ സ്നോഡൻ അമേരിക്കയുടെ ദുർമുഖം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ രാജ്യദ്രോഹമാണ് അതുകൊണ്ട്
അപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക പിറന്നാൾ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു വിഷയമായിട്ട